ዴቭ ሰሎት አርግልንና እንጀምር እሺ እሺ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እጅ ጋር ገነና መሰግነሃለን ምረትና ቸርነት እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ስለሆነ ነሆ ዛር ምን ደሞ ይሄንን ቀን ስለሰጠን እጅ ጋር ገነን ባርካሃለን አንተ መልካም አምላክ ነህ በዘመናት መካከለ እግዚአብሔር ሆይ ነሆ ልጆችህን አንተ የምትታስተምር እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ሆይ ነሆ ደሞ ለርስትህም ነሆ መታበቃ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃል እንደሚናገር ልጆቼ ከኔ የተማሩ ይሆናል ሰላማቸው ይበዛ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም እግዚአብሔር ወልትናገረ ለታስተምረን እግዚአብሔር ወበፊት ተሰብስበናልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ግዜ ስለሰጠን እና መሰግነሃለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ይህንን ቀን ባርክልን ጊዜውን ባርክልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ ዓለም ምክንያት ይህንን በር አልከፈትልንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዓለም ምክንያትኛም እንደዚህ አልተሰባሰብንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን በር በእውነት የከፈትካ አንተ ነ ሁላችን ተምረን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ በእኛ ላይ አላማ ስላለ በዚህ ጅማሬ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነሆ ነጋችንን ስለያይህና መሰግነሃለ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንዳንዱ የምንሰማው ያንተ የህያው ቃል በኢየሱስ ስም በእኛ ላይ 60 አመት ሆኖ እንዲያፈራን ይጸልያል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ከቃል እነሆ ዕውቀት ጥበብ የተነሳ እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ሆይ እነሆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኛ ደሞ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ማደግ እንዲሆንልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አልፈ ሌሎቹ መጥቀም እንዲሆንልን እግዚአብሔር ሆይ ህይወት እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ንለምናል ጌታ አምላክ ሆይ ዛሬ ጸልያለሁ ሰማያቶችን ክፈትልህ ከቃለ የተነሳ በኢየሱስ ስም መረስረስ ይሁንልን ልጆቼ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሁናል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስተምረ እኛም ጆሯችንን እንደሞ ክፈትልህ ልባችንን ክፈትልህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ሆይ ነው ወንድማችንም እንደሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ፓስተርን እንድትረዳው እግዚአብሔር ወይ ጸጋ እንድታበዛለህ ለኛም እንደሞ እግዚአብሔር ለምንማረው ለሰሜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ልባችንን ነው እንድትከፍትና የቃል ነው ቀጥ እግዚአብሔር መረዳት እንድንችል ያንዳንዳችን እንድትረዳን እኔ ጸልያለሁ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በመትወደው በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ዳቪድ ይባርክ ዴቭ አሜን ዛሬ እንደ ተነጋገር ነው በቢሮዎቹ ላይ ነው የምናወራው እና ቢሮዎቹን በተፈዩ ለማ ለማየት ልሞክራለን ባሉን ባለን ጊዜ የመጀመሪያው ምናየው እንግዲህ የአምስት ቢሮዎች መካከል አውሪያ ነው ያው ይሄ ክፍል በአንደኛ ኮሮንቶስ ምዕራፍ 12 በአንደኛ ኮሮንቶስ ምዕራፍ 14 በሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 ጀምሮ ባሉት ቁጥሮች ውስጥ አሉ። እና መጠቅቅ ያለብን አሁን ራንደም ነው ጻፊው ጳውሎስ ሲጽፍ ክፍሎቹ ለማሽቀዳደምና አንዱ ካንዱ ይበልጣል ብሎ ያስቀመጠው ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች እንደሚጠቅሱት ማለት ነው ኖ ጳውሎስ ሲጀምር ይጀምረበት ኦፊስ ተሁሉ ኦፊስ ይበልጣል ብለው ያስባሉ አምስቱ ኦፊሶች በመሰረታ ሐሳብ ደረጃ እንተ ነው ፋውንዴሽናቸው አንድ አይነት ነው ያም ፋውንዴሽን በክርስቶስ አካል ውስጥ ተቃሚ ለመሆን የተሰጠ በመሆኑ ማለት ነው አንዱ ካንዱ አይበልጥም ያውሪያ ከፓስተር ከፓስተር ከነቢ ምናም ይያልን የተቀመጡ እርከኖች እዚ ላይ አይሰሩ እና እነዚህ ነገሮች በጣም ብዙ ችግር ያመጡ ናቸው አሁን በቤተክርስቲያን አከባቢ ምክንያቱም አንዱ ካንዱ ይበልጣል የሚል አመለካከት አላችሁ ብዙ ሰዎች ነገር ግን ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ አንዳንዶችም ሐዋርያትን አንዳንዶችም ነቢያትን ብሎ ያስቀመጠው እርከናቸውንና ደረጃቸውን ሳይሆን ለምሳሌ አሁን ልክ ዙሙን ያያየው ይያለ የሚጀምረው ሙሉ ሙሉ የጌታ ልጅ ይብላል ይጀምራል ከስር ኪሮስ አለ ከዛ ዳዊት አለ 
ልክ እንደዚህ ራንደም ነው አሁን የአንዱ ሰው ቀደሞ መግባት ከሌላው ሰው በምንም አይነት የተለየ ብልጭ እንዳለው አይታሰበም እና አንዳንዶች በሃዋርያት ቢሮ ነው የተጀመረው ሃዋርያ ቢሮ ተወልዶ ይበልጣሉ ይላል እነዚህ ቢሮዎች አይበላለጡ በኤፌሶን ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ ባነበው የክርስቶስን አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ስራ ለማዘጋጀት መገንባት ማዘጋጀት ከዛ ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ለሚገኝ አንድነት ይላል ወንድ ማዘጋጀት የሚለው ቃል መገንባት የሚለው ቃል ከነገና ደግሞ አንድነት የሚሉ ቃላቶች እነዚህ የክርስቶስን አካል ለመስራት የተሰጡ ወደ ሙላት ለማድረስ የተሰጡ ቢሮች በመሆኑ እርስ በርስ አይበላለጡም ለማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ይዘን ይዛሬ ምናወራው በሃዋርያና ነብይ ላይ ብቻ ይሆናል ሐሙስ ላይ እንደ ግዛብየር ፍቃድ መጋቢ አስተማሪ ወንጌል ላይ ቢለውን ለመጨረስ ሞክራለን ማለት ነው ይሃዋርያ ሁለት አይነት አስተሳሰቦች አሉ ባለፈውን ቤቲ ማስታ ነበረ አንደኛው የነቢያትና የሃዋርያት ቢሮ ሲዝ ዳርጓል ቆሟል ብለው የሚያስተምሩ ቤተ እምነቶችም አሉ ስኩል ኦፍ ቶቶችም አሉ ኮንትሮል ባይብል ስኩሎችም አሉ ሁለተኛው ደግሞ ኖ ሲዝ ዳላረገም ዛሬም አክቲቭ ነው ባይሆን የብሉይ የብሉይ ኪዳን አይነት ነቢያቶች የበጉ አይነት የበጉ ሃዋርያት አይነቶች ናቸው እንጂ ማይሆኑት አሁን የቤት ክርስቲያን ሃዋርያት ይኖራሉ ብለው የሚስማሙ አሉ እንደ ቪክቶሪ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ምናም ነው እኛ የሃዋርያትም የነቢያትም ቢሮ ለቤተ ክርስቲያን ይሰራል ብለን እናምናለን ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያትም ነቢያትም አሏት ብለን እናምናለን እንግዲህ ይሄን ያልኳችሁ ለምን ነው እንደ ተቋም የገባችሁበት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት በሃዋርያትና በነቢያት ምኖር ያምናል አንድ አንድ ትምርት ቤት ግን ሃዋርያና ነብይ የለም ብለው በትምርት ቤት ደረጃ በቸርችም ደረጃ አቋም ያዟሉ እንግዲህ እሱ ለነሱ በመተው ወደኛ ግን ወደ ምን አስተመረው ሐሳብ እንገብ አለ እንግዲህ ሃዋርያ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚል ነው ሃዋርያ የሚለው ቃል ሃዋርያ ለወንጌል የተጠሩ የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ የሚገልጹ የእግዚአብሔርን ቃል በተለቆ ሄደው የሚመሰርቱ ባሁን ዘመን ደግሞ ብዙዎቹ እንደ ሚሽነሪ ሆነው የሚያገለግሉ ቸርች ፕላንተርስ ቸርች ተካዮች ናቸው ሃዋርያ ሞስትሊ ሄድ ኦፊስ ላይ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን የማደራጀት ስራ ላይ ኢንቮልቭ ያረጋል ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ ሁለት አይነት ሃዋርያቶች አሉ አንደኛው እና አሁን ይሌለው የሃዋርያ አይነት የበጉ ሃዋርያት እንላቸው የበጉ ሃዋርያት ብለን እንጠራ የሚያስከትደን መስፈርታቸው የተለየ ነው መስፈርታቸውን ያውኑ የቤተ ክርስቲያን ሃዋርያቶች ሊያሙ አሉት አይችል ለዚህ ነው የመጀመሪያ በነመለከት በዚህ የ የበጉ ሃዋርያት መስፈርት ላይ አንደኛውና በጣም የጠለቀው በራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተመረጡ መሆናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተለኝ ተከተለኝ ይያላቸው እነሱን አሳይና አድርጎ ኢየሱስ ራሱ መመረጡ የበጉ ሃዋርያት እንዲሆኑ አርጓል ሁለተኛው ትንሳኤውና እርገቱ ያዩና ከርሱም ተልቆ መቀጣ የተቀበሉ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ የነበሩ ያዩ እነዚህ የበጉ ሃዋርያትና ተብሎ ተጠርተዋል መጨረሻ ምን መለከተው በዳግም ምጻድ በ12 ዘፋሮች ላይ የሚቀመጡ ናቸው ይላል እንግዲህ ነጥቦቹ ሁሉን ማየት ይችላልላችሁ የ አሁኑ ዘመንን ሃዋርያ ያኛው መስፈርታ ያወለም ያኛው የጠለቀ ነው ክርስቶስን ያየ ይላል እርገቱ ላይ የነበረ ሰው ይላል በድንቅና በታምራት የሚያገለግል ይላል እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እሺ ሁሉም እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄ በእምሮቹ ጋር ቢመጣ ኖ ቢያንስ ቢያንስ ይሄ ነገር እንኳን ባይሆን የቤተክርስቲያን ሃዋርያ ደግሞ የሚባሉ አሉ እንላለን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ የሃዋርያነትን አገልግሎት ይዘው ተከተሉ ሰዎች ነበሩ። 
እነዛ መካከለ አንደኛው ኢንድራቆን ሊዩሊየን አፍሮዲቱ ሲላስ የመሳሰሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የነዚህ ሐዋርያ የመሆን ምክንያት ወይንም መገለጫዎቹን እናነሳ በጣም ቀላሉ ነገር ቢኖር ምንድነው በአገልግሎት ውስጥ በሰፊ የሚያገለግሉ ናቸው አሁን አከራክ ያደረደው ግን በክርስቲያን አካባቢ ላይ አንድ አንድ ሰዎች ከመጋቢነት ወደ ሐዋርያነት እየመጡ ነው እርከን አይደለም መላክ ስለዚህ ነው የጥያቄ እንደቢኖርባቸው አቃለ እርከን አይደለም ከወንጌላይነት ወደ መጋቢነት አይታደግ ከመጋቢነት ወደ ነብይነት አይታደግ ከነብይነት ወደ ሐዋርያነት አይታደግ እና አንድ አንድ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ዘይት ይዘው ሰዎችን እናሳደጋለን ብለው የሚቀብሉ በነገራችን ላይ ዘይት አገልግሎት አያመጣ አገልግሎት አመጣ ኦሬዲ ኤግዛቤር ለጠራው ሰው ሪኮግኒሽን ለመስጠት ለበር ለመመረቅ ለመባረክ ምናረግበት ነው ነው እንጂ ስለዚህ ያዋሪያነት ያዋሪያነት ቢሮ ብዙ ሰዎች እንደ ትልቅ እንደ የበላይ እንደ መጨረሻ አርገው የሚያስቡት በተሳሳ ተመልከት ነው ምክንያቱ አገልግሎቶች ሁሉ ለማገስ የክርስቶስን አካል ለመስራት ከተሰጠ በመካከላቸው ባገሪ በኦፊሶቹ መካከል ምን የለም ማለት ነው መበላለጥ የለም ወይንም ሐዋርያ እኛ ገራውም ታውት ነገር ምንድነው ወንጌላዊ 600 ብር ቢሆን ደሞዙ ፓስተር 900 ብር ቢሆን ሐዋርያ ደግሞ 105 ነው የሚሆነው ለምን እንደዚህ የምታስበው ሐዋርያ ማለት በቃ ሲኒየር ሚኒስተር ተደርጎ ስለሚታሰብ ነው ሮንግ ስተት ነው እና አሁንም ይሄንን እንዲታረብ እኛ ባለንበት አካባቢ ላይ መስራት አለበት በየነ ማሰበው ቢያንስ ይቅርታ ትምርቱን ማስተማር አለበት እነዚህ ሰዎች ትምርት ስለሌላቸው ቀጥ ስለሌላቸው ሐዋርያ የጠለቀና የከበደ ሰፊ ሽፋን ያለው ቅባትና ጸጋ አለው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ግን ሁሉ ለክርስቶስ አካል ለሚሰሩት ለዩነቱ ምንድነው መሰላችሁ አስተራራቸው አንዱ በትልቅ መኪና ይነዳል አንዱ ዘትንሽ መኪና ይነዳል አንዱ ወጭናት መኪና ማየ ይነዳል አንዱ ደግሞ ወጻናት ልጆች መኪና ይነዳል ብቻ ሁሉም የሚሄዱት የሚደርሱበት ቦታ ግቡ አንድ መንገዱን የምንሄድበት አከሄድ ነው አሰራ ልዩ ልዩ ነው የተባለው እሱ የምንሄድበት መንገድ እንጂ ተለያየው የምንደርሰውና የምንሰራው በውጤ ደረጃ የምናሳየው አንድ አይነት ነገር ስለዚህ ሐዋርያ የሚባለው ተመጋቢ የሚበልጥ ተነብይ የሚበልጥ ካስተማሪ የሚበልጥ ኮንግሌ የሚበልጥ ሳይሆን ከነሱ እንደ አንዱ ነው ደሞ አንዳንዶች ምን እንደሆነ ያረጉት ሲያረጉ ምናየው የቤተ ክርስቲያኒቷ መጋቢና ሐዋርያ ይላል መጋቢነቱ ሌላ መጋቢ ይላል መቅጠር ነው ሐዋርያ ደግሞ የሚለው የቤተ ክርስቲያኑ የበላይ ነኝ እኔ ነኝ ፍላሽ ቆራጭ ነኝ ለማለት ነው ይሄም እንግዲህ ዕቀት ያስፈልጋል ማለት ነው ያው እንግዲህ ከዚህ ልክ የበለጠ የኤግዛቤርን ቃል ብናጠና ጥሩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ምንመለከተው እሱን ተናግሬ ይሄ ነው የበለጠ ቤት የሚያስነሳው የሚያላችሁ እዚህ ላይ ስለሚሆን እዚህ ላይ በሰፊ ተዘጋጅቻለሁ እሱን እናየዋለን ነቢያት የሚባሉት ደግሞ ምንድናቸው የብሉይ ኪዳን ነቢያቶች ቃላቸው የኤግዛቤር ቃሎች ነበሩ ለምሳሌ ያዲስ ኪዳን ነቢያት ማንንም የሚናገር ቢኖር እንደ ኤግዛቤር ቃል ይናገር ነው የሚለው ያዲስ ኪዳን ነቢይ ወይንም ባዲስ ኪዳን በነቢያት የሚያገለግል ሰው ቃል አያወጣ የቃል ምንጭ አይደለም የቃሉ ባለቤት አይደለም የቃሉ ባለቤት ኤግዛቤር መንፈስ ነው የተነገረውን ቃል ነው የሚያነበው ማንንም የሚናገር ቢኖር እንደ ኤግዛቤር ቃል ይናገር ነው የሚለው ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያት መሰረት ጣዮች ስለሆኑ ኤግዛቤር ካፋቸው ቃል ጋር ነበር ያፋቸውን ቃል ተጠቅሞበታል ያዲስ ኪዳን ነቢያት ግን በተመሰረተ ነገር ላይ ስለሆነ የሚናገሩት ቃላቸው እንደ ምንጭና እንደ መሰረት እንደ ዋና ሊሆን አይችልም ስለዚህ ነቢያት ያስተላልፉ የነበሩ መልእክት የራሱ ኤግዛቤር ቃል ነው ሊሆን የሚገባው ሊያስተምሩ የሚገባው ሲሉ በነገራችን ላይ ነብይ የሚለው የሰራው ጌታ ኤግዛቤር እንደዚህ ይላል ብሎ የሚናገሩ ሲሆን ኤግዛቤርን ቃል የሚያስተምሩ የሚከስሱ የሚዘልፉ ንስሐገቡ ወደ ኤግዛቤር ሀዘን ተመለሱ የሚሉ አጥጣጣ የሚሰጡ ናቸው ሁለተኛ ነቢያቶች የብሉይ ኪዳን ነቢያት ኤግዛቤር መልእክተኞች ናቸው ስንል ሁነት ነው ኤግዛቤር መልእክተኞች ናቸው ያስተላልፉ የነበሩት በሉ ያላቸው ብቻ ነበር የሚሉት 
ከራሳቸው የበላይ ከራሳቸው በላይ የሆነ ነገር አነበራቸው ሌላ የብሉኪዳን ነቢያት የብሉኪዳን ነቢያት ቃ ፍጹ በለቆታ የስልጣን ነበረው ተነቅልና ተተክል ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር ሰጣቸዋል ያድስ ኪዳን ነቢያት መጥቶ ልክ እንደ ኤርሚያስ እነቅላለሁ ተክላለሁ ገላለሁ አድናለሁ መሰቀላለሁ ቆረጥጣለሁ እንደዚህ አረጋለሁ ይላሉ አይሳራ አሁን የስልጣን ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ ያገልጋይ ቃል አይደለም እና ይሄንን በዚህ መንገዱ እንድትታዘዙ እንድትታዩት እፈልጋለሁ ነቢያትና ቢት ምንድነው የሚያገናኛቸው እንግዲህ ባለፈው በጸጋስቶታ ትምርታችን ላይ እንዳየነው ትንቢት ምን አይነት ነው ትንቢት ማለት ምን ብለናል የሚያስታውስ አለ ትንቢት ስንል ምን ማለታችን ነው ጸጋስቶታ ነው ነብይ ግን ቢሮ ነው ነብይ ግን ትሪ ነው ትንቢት የሚናገር ሁሉ ነብይ መሆን ይችላል አይችልም አይችልም ነቢያት ሁሉ ግን ትንቢት መናገር ይችላል እሱ ነው ማወቅ ያለብን አሁን በእኛ በአገራችን ምናው ትንቢት የሚናገሩ ሁሉ ምን ሆነዋል ነቢያት ሆነዋል እግዚአብሔር ነብይ የላው ይያልን ሳይሆን ትንቢት የሚናገር ሁሉ ነብይ አይደለም ነው ማለት የጸጋ ስጦታው ያለው ሰው አይደለም ያለው ሰው ብቻ አይደለም ነብይ የሚሆነው ነብይነት ጥሪ ነው ትንቢት የሚናገር ሰው ጥሪ መለኮት አይጥሬ ነው ጥሪ ላይ ኖሮ ይችላል የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ሆነ አይተበቅበት ማሁን እኮ ትንቢት የሚናገር ሁሉ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነው የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነኝ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነኝ ይላቸው እንዴ ዶክተር ሆኖ ትንቢት የሚናገር ይኖራል ኢንጂነር ሆኖ ትንቢት የሚናገር ይኖራል ነጋዴ ሆኖ ትንቢት የሚናገር ይኖራል ትንቢት ለመናገር የመለኮት አይጥሪ መለኪያ መሆን አይችልም ስለዚህ ይሄን በዚህ እንድትረዱ ተፈልጋለሁ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው ነገር ቢኖር ምንድነው ነቢያቶች ከትንቢትን በሚናገሩበት ጊዜ እንደቃሉ የሚያስተላልፉት हिसाब አለ እንደተነገራቸው እንደ በመንፈስ ተረርተው የሚናገሩቸው ነገሮች አሉ እነዛ እነዛ ነገሮች በዋናነት የሚያነሱ የሚገነቡ ለአካሉ ጥቅም የሚውሉ ይሁን እንጂ አነጋገራቸው ሌላ ላይ ሆኖ ይችላል ማለት ሌላ አይነት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የወደፊቱን አይነት መግለጥ ወይንም መተንበይ ሊሆን ይችላል ፓስት ፕሬዘንት እና ፊውቸር ነው ያጠቃልላል ሞስትሊ ፕሮፌትስ ሚናገሯቸው ትንቢቶች እንደዚህ ናቸው ግን ሁሉ ግዜ ያለፈው ዛሬን እና የሚከተለው ግዜ መናገር ደግሞ ግዴታ ይላይኖር ይችላል ዋናው ነገር ምንድነው የወደፊቱን ነገር መግለጥ ወይንም መተንበይ ማጭም ግዜ ላይ መተንበይ ላይ ማሰቆር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አጋቦስ ነብይ ነበር ይላል በአዲስ ኪዳን እና አጋቦስ የተነበየው እንድነው የጳውሎስ መከራ እንደሚገጥመው ተናግሯል እንደዚህ ነው እንግዲህ ነቢያቶች ሁለተኛ ነቢያቶች ጥሩ ጥሩ ብቻ የሚናገሩ ሳይሆኑ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ የሚያወሩ ናቸው አይሆንም ምንም ያወራሉ ቻሌንጅንም ያወራሉ ህመምንም ያወራሉ የሚገጥሙንም ፈተናዎች ያወሩናል አገልግሎቶችን ለእግዚአብሔር ሥራ ለመለየት ወይንም ወጥቆ ሐዋርያ ሥራ 13 ላይ ተጻፈው መንፈስ ቅዱስ በነቢያቶች ላይ ሊጠቀም ይችላል ይሄንን የሰዎችን ጥሪና ጸጋ የሚለይ መንፈስ እንዲሰጣቸው ያደርጋል ወንጌል መስራት ቅዱሳንን ለወንጌል መስራ ማነሳሳት እንግዲህ ይሄ ዋናው የአዲስ ኪዳን ነቢያት ምልክት ነው ቃሉ ማስተማር መምከር ቅዱሳን ቢጽኑ ማሳሰብ ለአገልግሎት ማዘጋጀት እንግዲህ እንደው ስኪል ጠይቃችሁ በእናንተ ማገር ኢትዮጵያ ውስጥም በዩቲዩብም እንደምትመለከቱት ፕሮግራሞች ፕሮግራም ቢደረግ ጸሎት ሰንሳት ይደረጋል እንደው አቨሬጅ አውት ጸሎት 30 ደቂቃ ይጸልይ ቸርች ውስጥ የላቹ ማንም የለም እንዴ አራ አለ እሺ በትንሹ አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸሎት 30 ደቂቃ ሊጸልይ ይችላል ከዛ መዝሙር 
40 ደቂቃ ሊዘመር ይችላል ቃል ወያምስ እ ቃል ቃል ደግሞ ይስጣል አዎ ከዛ ደግሞ ቃል ደግሞ አለ 45 እንደው ጌታ የባረከው ሲሆን ነው እንደው 45 ብዙ ጊዜ ከ45 ደቂቃ በታች ነው ትንቢት ግን 6 ሰዓት ነው ያው በርግጥ ምን እንደየ እ ይቀርታ ጋባ መስሰን በሰማል እንደየ ቸርቹ ይመስለኛል ፓስተር ያኛ ቸርች እኛ ቸርች አሁን በየነቢያት አገልግሎት ራሱን ችሎ በትብት እንደዚህ ያገለግል ያገለ ምሳሌ ብዙ ጊዜ አለ ብዬ ለመናገር አለፍ እንደዚህ አላይ ስለዚህ መዝሙር ጸሎትና አምልኮ ቃል ነው አሁን የነቢያት ወደ ነቢያት ቸርቾች ግን ስትሄድ ምሳሌ ለመውሰድ ነው የነቢያት ቸርቾች በይሱብም በቲቪም በመናም እናዩ 30 ደቂቃ ቢዘመር 30 ደቂቃ ጸሎት ቢደረግ ቃል ምን አልባት ሙሉ ይሄ እንዳለው 40 ደቂቃ ይሆናል ትንቢት ግን 7 ሰዓት ነው ይሄ አሁን ትክክለኛ ትክክለኛ አይደለም ትክክለኛ መሆን ያለበት ምንድነው ሰፊ ሰዓት መውሰድ ያለበት ምንድነው ከሚሰጠን ከሚኖር ቃል ላይ ቃል ላይ ለምን እንደው ትንቢት ማነጽ ነው ስራው ቃል ግን መትከል ነው ትንቢት ማጽናናት ነው ስራው ቃል ግን ማሳደግ ነው ስራው አይደለም ወተት በወተት የተመሰለው በምግብ የተመሰለው ትንቢት አይደለም ማን ነው ኤግዛቤር ቃል ኤግዛቤር ቃል ስለዚህ አምልኮም ያስፈልገናል ጸሎትም ያስፈልገናል ትንቢታዊ አገልግሎትም ያስፈልገናል የኤግዛቤር የኤግዛቤር ቃል ግን ሰፊ ስፍራ ሊሰጠው ይገባል ነው ምንነቲ ቃሉ ላይ በደም ጊዜ ቃል ወሰደን ቃሉ እንድነው መፈተኛ ነው ጸሎቱ የሚሰራው በቃሉ ነው ትንቢቱ የሚሰራው በቃሉ ነው ዝማሬ የሚሰራው በቃሉ ነው አይደለም ህይወት የሚሰራው በቃሉ ነው ቃሉ ፋብሪካ ስለሆነ ለቃሉ የሚኖርን ጊዜ ትልቅ ካልሆነ በምን እንሰራለን ስለዚህ እናንተ አሁን እንዳልከይ ነው ዳያቪት ጀርመን ለከነ እዚም ወይንም ደሞ አንድ አንድ ቤት ክርስቲያንም እንዴ ጎላ ነገር አይኖር ይታወቀ ግን አብዛኛው በነቢያት ቤት ክርስቲያን አካባቢ ላይ ትንቢቱ 6 ሰዓት ነው 7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚደብቅ ጊዜ አለ እንደውም ቃሉን አሳጥሮ ተባለ አለ ቃል አይኖርም ይችላል አንድ አንድ ጊዜ መሳሳቱን የሚያመጣው ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል አብልጦ ጊዜ ወስዶ አለማጥናትና ከቃሉ ጋር አለመኖር ስለዚህ የነቢያት የነቢያት አንደኛው አገልግሎት ምንድነው ብትብትሉ ከቃሉ ጋር መጣበቅ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል መውደድ የእግዚአብሔርን ቃል በላሁት ጣፈጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ነው ብሎ ማሰብ እና መጠቀም አስፈልጋ ግን እግዚአብሔር ቃል የሌለባቸው አገልግሎት በእውነት ነው መነግራችሁ ጊዜው ጊዜው ሲሆንልን እንጂ የተማይደርሱ ለምን በጣም አስፈልጋው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ መፈወስ ይቻላል ታምራት ማድረግ ይቻላል ድንቅ ማድረግ ይቻላል አብዛኛው ጊዜ ግን ያስተመረ ያስተመረ ነበር አይደለም አይቶ አዘነላቾና በሆቴል ያስቀምጡ ሳንዱች ምግብ ሰጣቸው ይላል ቃሉ አይተ ወራራላቸው አዘነላቸው ከዛስ እስቲም ነግረኝ ከዛስ ራራላቸው ካለ በኋላ አስተማራቸው ነው የሚለው የጌ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረኝነት ወይንም ረህራይ መገለጫው ምንድነው ማስተማር ማስተማር ና ነባይ ነበይ ነኝ ብለው የሚናገሩ ሰዎችም ካሉ ማበረታታት ያስፈልጋል ደግሞ ማስተማር ያስፈልጋል አሁን ፕሮብሌሙ ምንድነው 
ጸጋውን ሰዎች እንዲጥሉ ደግሞ ሰዎች ዲስከረጅ ያደርጋቸዋል እድል ያስጥቷቸው ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሆነ የማበረታታት አስፈልጊ ነው ማስተማር አስፈልጊ እ የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች የነበተ ግሉት ምን ይመስላሉ ብለን ስንል የወደፊቱን መግለጥ ወይንም መተንበሪያ ያተኩራል እንዳልኳችሁ አገልጋዮችን ለእግዚአብሔር ሥራ መለየት ወይንም መጠቆም ላይ ያተኩራል ሶስተኛው ወንጌል መስበክና ሌሎች ቅዱሳን ለወንጌል ሥራ ማነሳሳት ወንጌል ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው እንጂ ወንጌል ላይ ይሰራል እነተኛ አገልጋይ እነተኛ ነብይ ወንጌል እንጂ ወንጌል ይሉ እማ ቃሉ ማስተማር መምከር ቅዱሳን እንዲጸኑ ማሳሰብ ለአገልግሎት ማዘጋጀት ሰ በሰዎችና በክርስቲያኑ ውስጥ የተደበቀውን ከፋትና ኃጢአት መገሰጽ ነብይ ሁሉ ግዜ ይሆንል ለሃል ይሆንል ለሃል ይሆንል ሊሻል ብሎ ሚናገር ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርንም ሀዘን ይናገራል ተመለሱ ንሳገቡ መስመር ያዙ አጥጫቸውን ያዙ ብሎ አጥጫ ተቋሚ መስመር ሰጪ ነው በጥቅሉ የክርስቶስን አካል የማነስ የማበረታታትና የማጽናናት ተግባር መፈጸም የማን አገልግሎት መለያ ነው የአዲስ ኪዳን የነቢያት አገልግሎት መለያ ነው ሁነተኛ ነቢያቶችና አስተኛ ነቢያቶች እንለይ አሁን ሁነተኛ ነቢያቶች እንዳሉ ሁሉ አስተኛ ነቢያቶችም አሉ አስተኛ ነቢያት እና ሁነተኛ ነቢያት በምን ተቃላቹ አንደኛው የሚታወቀው ቀጥሎ ባለው ተመዘኛ እና ያለ የመጀመሪያው በመዘኛ ለሰቡ ለክርስቶስ ትክክለኛ አመነት ወይንም አስተምሮ ያለው መሆኑ መፈተሽ አስፈልጊ ነው ብዙ ጊዜ በነብይነት ኦፊስ ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች ትምርት ይወዳሉ ትምርትም አይወዱም አስተማሪም አይወዱም ብዙ ጊዜ ነው ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል ካዋሪያትና ነቢያት አብረው ያገለግሉ ነበር ለምን ይመስላችኋል ይሞክር አለ ካዋሪያትና ነቢያት አብሮ ነበር የሚያገለግሉት ለምን እንደነበረ ተማይበላለህ አንዱ ላንዱ እንዲተጋገስ ዳኒ ጥሩ ሐሳብ ነው አብዛኛው ጊዜ እንደምታቁት ነቢያት ምን ይላሉ ታይቶናል በላ ይለኛል ጣጣ ይለኛል ሂድ ይለኛል ተበለስ ይለኛል ገባ ይለኛል ተኛ ይለኛል ጣጣ ይለኛል ይላሉ መምራን ደግሞ ምን ይላሉ ትክክለ አይደለም ትክክለ አይደለም ትክክለ አይደለም መስመርን ያስ መስመርን ያስ ይላሉ ስለዚህ አዋሪያትና ነቢያት ማን ነው ነቢያትና አስተማሪዎች አብረው ያገለግሉ ነበር ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ነቢያት ባሉባቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ አስተማሪዎች መኖር ይችላሉ በጣም ከባድ ነው እኔ ገጠመኝ ሻሸመኒ አንድ ጊዜ ኮንፈረንስ ሲድ በዛ አግቸርች የተጋበዘው ወጣት ነብይ ነው እና ቤተክርስቲያኑ ሽማግሌው ሰብሳቢ ፓስተር ሙሴ ይባላል የመጽሐፍ ቅዱስ ስነ መለኮት አስተማሪ ነው የተማረው እዚ ነው ብሎ ለልጁ ማያስፈልግ ነገር ነገረው ልጁ ገና መድረክ ላይ ሲቆም የመጀመሪያ የአርብ ኮንፈረንስ ላይ ያንተ ቲዮሎጂ ምንም ማያመጣም ብሎ እኔ መከጥቀብ ጀመረ ለምን እሱ ሚናገረው መገለጥ አለ ምን አለ አሁን ሰይጣንን አርደዋለሁ ደው ይፈሳል እንዳይነካችሁ ግራችሁን ወደ ላይ አርጎ አለ ሁሉም ሰው በዛ 670 መቶ ሰው ነበረ ደሙ ይፈሳል እግራቹ ወደ ላይ አርጋሉ ሁሉም ሰይቶቹ አረጊቶቹ ወንዶቹ ሰይቶቹ ወንዶጣቶቹ ሁሉ እግራቹ ወደ ላይ አርጉ ሰይጣንን አርደዋለሁ ደሙ ይፈሳል ብሎ ከዛ እኔ ዝም ብዬ ቆጮ እየሳየው ነበር አንዳንዶቻችሁ ስለማታምኑ ስለማታቁ በቃኔ ላይ ነው መትረየሱን እኔ ያነጣጠረና በግንባሬ ልክከብኝ በግንባሬ ያንተ ትምርት ምንም ማያመጣም እዛ ስቀለው ድፋው ይያለ እና እኔ አሁን ከዛ በኋላ ማገልገል ከበደኝ መጽሐፍ ምስገም ይላል አዎ ነቢያትና አስተማሪዎች አብረው ያገለግሉ ነበር ይላል አብረው ለምን ብዙ ጊዜ ችግሩ እንደነዚህ ያገር ነብይነን የሚሉ ሰዎች አስተማሪዎች የሚያወዱት ያዳፍኑብናል ብለው 
ጸጋችን ያስጥሉናል ያቀዘቀዙናል ብለው ነው ያሱ። ግን ኡነተኛኮ አገልግሉት እኔ ማቀዘቀዘው ማመቆም አይደለም። እግዚአብሔር ለሰጣን መቀጠል የሚችል ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና የነብይ አገልግሎት ቻሌንጁ የመጀመሪያው መመዘኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነብዩ ስጦታ ያለው መሆኑን መፈተሽ ያስፈልጋል። ስጦታ አለው ወይ? ዝም ብሎ ተነስተው አሁን ሶስት አይነት አገልግሎቶች አሉ ይባላል። አንደኛ ራሳቸው ላይ ይገለጡ። ራሳቸው ላይ ይገለጡ። በዩቲዩብ የተገለጡ ማለት ነው። ዩቲዩብ ይገለጣቸው። ፌስቡክ ይገለጣው እና ዩቲዩብ ይገለጣው አገልግሎት ይበዛል። ሁለተኛው ሰው ይገለጣው ነው። ሶስተኛ እግዚአብሔር ይገለጣው ነው። አንተው የሚቀጥለው እግዚአብሔር የገለጠው አገልግሎት ነው። ለምን ዩቲዩብ የገለጠውንም ዩቲዩብ ያወርደዋል። ስትራይክ ያደረጋዋል አንዳንድ ጊዜ ከዩቲዩብ ራሱ። እግዚአብሔር ግን የገለጠውን ማንንም ሰው አያወርደው። እግዚአብሔር የጠራውን ማንንም ሰው አያሸማቅቀው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማራቸው ማረጋገጥ መፈተሽ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ሕይወታቸውን በተመለከተ የነብዩን ሕይወት መመልከት አስፈልጋል ይሉ። ብዙ ጊዜ የሚባለው ምንድነው? እኛ መፈለገው ጸጋውን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ደግሞ ከዚህ ማለፍ አለብን ብዬ ነው ማሰብ። ጸጋውን ብቻ ሳይሆን ማን ነው የተነመ ያመልከው መጋቢ ያለው ወይ የእግዚአብሔርን ቃል ይማራል ወይ ሕይወቱ እንዴት ነው ምን ይመስላል ብሎ መጠየቅ ከፋት የለው አጥያትም አይደለም። እ የነብዩ አገልግሎት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይስማማል ወይስ አይስማማም ብሎ መነጋጋ? እ የነብዩ አገልግሎት ዝም ብሎ ዘይት ሰሞኑን ቀባቸዋለሁና አስር ሽብር አንጡ የሚል ከሆነ አይነት እ እንደዚህ አድርገ አሳለማቸዋለሁ እና ተፈወሳላችሁ የሚል አይነት ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ከሆነ ለምምዱ የነኛና ሙሳፍ ቅዱሳዊ የሆነ የትንቢት አገልግሎት እየሰጠን አይደለም ማለት ነው። ድምጽ ቀንሱ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጣራ የሚጣረስ ከሆነ ጤነኛ አገልግሎት መሆኑን ምን አረግ እናረጋን እንጠራጣዋል ማለት ነው። ዝም ብሎ በእንትን አይደለም ማለት በቴሌቪዥን አይተን ግንባሩን አይተን ወይኔ ይልሽ ቆንጆ ነው ደስ የሚል አገልግሎት ነው ምናምን አይደለም ይባለው። ትንቢትን ለመናገር ማንንም ሰው እንዳያቋርጥ እንዲበረታት ተካዘ በኋላ ጳውሎስ ትንቢትን ግን መርምሩ ነው ያለው። ትንቢት እና የነብይ አገልግሎት ሊመረመር ይችላል ግንባር አይተን በዘመድ ማጽደቅ የለብንም አሳ በነብዩ አገልግሎት ማን ይከብራል የነብዩን አገልግሎት ማን ይከብራል እና አንድ ቀን እኔ የገጠመኝን አገልግሎት ለግራቸዋለሁ አዋሳ ነው አንድ ትልቅ ቸርች ውስጥ ለማገልገል ሄጃለሁ እንሂዝ አ ፕሮፌት እና እኔ በገለገልኩበት ቀን አንድ ሴት ስጸልይላት ደም እና መግል ደም አስተዋቋት ተፈውሳለች እና ኔክስት ውድ ላይ ነው ይልሁም እና ሌላ ሰው ነው ነገረኝ ያቺ ሴት ወጣ ባለፈው ሳምንት የነበረው አንድ ተጋባሽ አገልግሎት የነበረው ሳቾ ሲጸልይልኝ ተፈውሻለሁ ሲል አስተማሰነ አንተ ነው አገልግሎው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ሌላ ምስክርነት ይለሽም እዚ ባለ አገልጋይ ምን ሆነ ልሽ አያችሁት እዚ ባለ አገልጋይ ምን ሆነ ልሽ ታይ ሌላ ለሰለ ሌላ ሰው አታውሪ እዚ ያለውን አገልጋይ ነው ማውራት ያለብሽ እንዴ በማን በኔ ምስራ ባንተ ምስራ በከበደ ምስራ በዘለቀ ምስራ በተውለሳ ምስራ ማን ነው መከበር ያለበት ይሄ ነው ኢየሱስን ያከብራል ወይ አገልግሎታችን በመጨረሻ ፍሪ ያለው ወይ ውጤት ያለው ወይ ረ የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን 
የነቢያት አገልግሎት መልካም ፍሬዎች በነቢይ አገልግሎት ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተዋል ወይ ተብሎ መጥቀቃል ማለት ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ የሚያመጣ አገልግሎት ነፍሳትን የሚማርክ አገልግሎት ከሆነ ተመስገን ነው ፍሬያቸው ሌላ ፍሬያቸው እንደ ነው እስራቶች ሲፈቱ ነው አጋንንቱ ሲወጡ ነው በሽተኞች ሲፈወሱ ነው ቋጠሮች ሲፈወሱ ነው የብዙ ሰዎች እንባ ሲታበስ ነው እነዚህ የነብይ አገልግሎት ላይ ፍሬ አላህ ብለን እናስባለን እስቲ ወደ ክላሱ ልሰደውና ጥያቄ ያላችሁ በዚህ አቅጣጫ ላይ ሐሳብ ጥያቄ እሺ የኖክ የቀያሉ የኖክ ሰላም ላንተ ዮን ፓስተር እንዴት ሁሉ መልካም ነው ወይ እግዚአብሔር መስከን ቅዱሳን ሁሉ ሰላም ለናንተ ዮን በእያለሁኝ የኔ ጥያቄ እንኳን ያው እንደፋንም ነው ቀድም ስታወራ ሰይጣን እንደም አለው ወይ አይ እና ምን ልጁ ይሄ ቆኖ ይውቀት አለመኖር ቆኖ ሰይጣንን አንድ አንድ ጊዜ አው እባብን በጠንካራና ኃይለኛ ሰይፍ ወጋውት ይላል እግዚአብሔር ቃል ነገር ግን በፌሮ ወጋው በብረት ወጋው ጆሮ ወጋውት ደማ ምናም የሚሉ ሰዎች አሉ ወጭስ ይሄ ግነታዊ ንግግር ይባላል እንጂ አሁን ያ ልጅ አርጆው አለው ሰይጣንን ደሙ እየፈሰሰ ነው እኔ ያፈሰስኩት ነው እግራችሁ እንደላይ አለ እና ሰይጣን ስጋ ይለው መናፍስት ነው እንዴት አርጎ ይታር ያርደዋል በጋ አይደለም ፍየል አይደለም እና ያው የውቀት ማጣት መክቱ መሆኑን የሚያሳይ ስለሆነ እሱ እንድታዩ ብዬ ነው ኦኬ ፓስተር ተባረክ እሺ ዴቭ መቀጠልት ይችላል ያ ሆነ ያው በስነ ስርዓቱ ጀናውጥቻለሁ ያ አይ ዴቭ በጣም ተመችቶኛል ጥሩ ነው እኔ እንኳን ምንድነው መጠየቅ ፈለኩት ባለፈው ሳምንት ትንሽ ነካርገው ነበር ስለ የነቢያትን አገልግሎትና አንድ አባት ይመስሉኛል የሆነ መጨረሻ ላይ የሆነ ጥያቄ ጀምረው ለሚቀጥለው ስላልክ ነውና እኔ እሳቸውን ጥያቄ ባነሳ ነው ምክንያቱም በጣም ጥሩ ጥያቄን ያቀረቡ ምንድን ነው ያው መጭም አንተም አሁን ይያስተማር ከነው እኛም በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገሮች እናነሳል የነቢያቶችን በተለይ በዚህ ዘመን ምን ያህል በእውነት የከፋና እንደው ይቀርታ በጣም እግዚአብሔርን የመዳፈርን ያህል ብዙ ነገር ክስተቶችን ሁሉ ጊዜ እናነሳለን እናያለን ደግሞ ይሄ ሩቅ አይደለም ማታገባችን ማሁን እዚሁ ለምሳሌ በመኖርበት ሀገር ባለቆም ወንድሜም ዳኒ ቀድም ጊዜ ተናገረው ስም ሲናገር ነበር እዚህ ጀርመን ውስጥ ይመጣሉ በተለያየ ሀገር ይሄዱ እና በቃ ሙልጭ አርገው የሶኪስን በቃ ዘግዝቀው እስከ መውሰድ ደረጃ ተሰለፉ ተብሎ ምናም ነገርና እንዲ ነገሮችን ሁሌ እናያለን ይሄ ግን ነገም ይቀጥል የሚያቆም ነገር አይደለም ምክንያቱም አሁንም እየተጋበዙ በዛ በዚህ ይመጣሉ እና አሁን እሳቸው ግን ያነሱ ጥያቄ ይሄንን ሳይሆን እኛ እንዴት እንደዛ አይነት ነገሮችን ማስቆም እንችላለን ይሄ በድፍረት የመናገሩን ወይንም ደግሞ በቃ መታሰለጥነን ነገር ካለ ይመስለኛል የሳቸው አባባል አሁን እኔ ምራሴ ሁሉ ጊዜ ኤክስፔክት ማድረገው ነገር ማለት መጠብቀው ነገር ነው ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ከመፍራት የተነሳ ተፈራ አለ እግዚአብሔር ሰው ነው እዛ ቦታው ቆሞ ሲናገርም በጣም ይከብዳል ግን አንድ አንድ በእውነት እንደው ይሄ ይርክበት መንገድ ትክክል ነው ብሎ አንድ 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 በጣም እንደው ግልጽ የሆነ ሰው ደግሞ አላቅ ሞባይል ፍለፍት ሚናገርም ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ሞባይልን የዞር አድርገው እነሱ አንዱ አጣርቶ ምናምን ነገር የማይሆን ስም እዛው ላይ ለምሳሌ የሆነ ስም ጽፎ ለማስተዋወስ ብሎ እንትናንት አቃታል አይደል 
እኔ ግን ያችን ልጅ ስሟን የጻፉት ሞባይል ላይ ምናልባት ለማስተዋወስ ሊሆን ይችላል እና እንዲህ አይነት ቀጥታ የሽመጠጠ ነገር ስናገሩ እንዴት አድርገን ነው መጋፈጥም ምንች ነው እንዴት መናገር ምንች ነው ይሄን ነገር መቼ ከሆነ ቦታ ላይ ማስቆም አለብን ይሄን እንዲመቀጠል የለበትም ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰውንም የማፈር እንደዚህ በዘመናችን ተነስቶ እንዲ አይነት ነገር ማይቆጣም ከባ ነው ግን ያ መንገዱ ይሄ ቦልድነስ አግኝቶ በቃ በደፍቀት እንደዚህ መናገሩ እሱ ነው ትንሽ እንደ ትምርት ብሰጥም የምናገረው ያ አዎ እንግዲህ ምን እኔ የገጠመኝን ነገር ልንገራቸው ላገልግል ላገለግል ወደ አንድ ቸርች ኮንፈረንስ ሄዳለሁ እና እዛ ቸርች ውስጥ በጣም ታዋቂ ወጣት ነብይ አለ እኔ አንይ አላቀም ሲደርስ ያው ኮንፈረንስ ነው ያ ልጅ አልመጣም እኛ ገብተናል ህዝቡ ገብቷል እሱ የእንት መኪናዎቻችንን ቼክ ያረጋል በቃ በደም ይፈትሻል ከዛ በኋላ መግባት ጀመረ ከዝማሬ አልቆ ነው ይገባው ፓስተር ነብይ መጣ ነብይ መጣ ተብሎ ገባ እና ይዛን ጊዜ እኔ ማማሳተማት መጽሔት አለች ይጋብቻና ቤት ስም መጽሄት አለች እና ሷ መጽሄት እዛ አስቀምጫታለሁ ይገባ ዛሬ አገልግሎት ሄድ ብጀምረው በፓስተር ሙሴ ላይ ነው አለ ህዝቡ ሙሉ ነው በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው ኮንፈረንስ ነው እና አቴሽን ለማሳብ እንደሆነ ገብቶኛል ፓስተር ሙሴ በላይ ነህ እንዲቆም ፈልጋለሁ አለ ቆመ እኔ ቆምኩኝ ከዛ ወንድማ አለ ሐሊኝ አዎ አልኩት እና አሜሪካ ነው ወንድማ ሐሊኝ አዎ ደሞ ያጋጣሚ ሆኖ ተናሽው እንደም የሚኖረው አሜሪካ ሀገር ነው አሜሪካ ወንድማ አለ አዎ አሜሪካ ወንድማ አለኝ አልኩ ከዛ ይግዛብየር ሰው ስሙል ልናገር አለ ከተታ ናገር አልኩት ሙላቱ ነው አለ ተሳስታል አልኩት ለምን እንደሆነ እንደዛ ወዲያውን ገባ እንኬት እንዳመጣው መጽሔቷ ከቨር ላይ ዶክተር ሙላቱ በላይ ነህ በየጻፉት ሰው አለ ትዳር ምንድነው ብሎ ጻፈ ሰው የኔን ስም ያቀል ይሄ ልጅ ፓስተር ሙሴ በላይ ነህ በላይ ነህ እና ሙላቱ በላይ ነህ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ወንድሙ ሳይሆን አይቀርም ብሎ ነው የገባው ይሰማችሁ ነው? አረ በጣም በጣም ምስኪን ከዛ ወንድመ ነው አሜሪካ ነው የሚኖረው ስሙ ሙላቱ ነው ዶክተር ሙላቱ ይባላል አረ እኔ ዶክተር ሙላቱ የሚባል ወንድም የለኝም እንደተሸወደ ገብታኝ እሱ ብቻ አይደለም አውቶማቲካሊ መኪናዬ ውስጥ ገብቶ በመስተዋት ውስጥ አጮልቁ መጽሐፍቶቼን ያሉትን ዶክመንቶቹ ላንበቦን ይመጣሉጭ እና አኔ ተሳስተዋል ስለው ደነግጠ ይግዛብየር ሰው ፓስተር ሙሴ በኋላ ላይ ምነግር በጣም ብዙ መልእክት አለ ጌታ የተናገረ ብዙ ነገር አለ አሁን ቁጭ ወልና ወደ ጸሎት እንዲዳለን አለ አያችሁ ከዛ ፕሮግራሙ አለቀ እ አስተማርኩኝ እና ጥንድም መልእክት አለ ስለዚህ ነበር ምንድነው መልእክቱ አልኩት እደውልልህ አለ ብሎ ጻፋ እኛነን አቋማችን ማሳወቀልን ሲጀምር አሁን እንደ ቤተክርስቲያንም ሆነ ዴቭ እንደ ቤተክርስቲያንም ሆነ ቀደም ዳል ኩል ነው ማን ነው ምንድነው ኬት ነው የመጣው ይህ ቤተክርስቲያን ነው አሁን ብዙ ጊዜ የሚመጡት አሁን የታወቀ ነው ጀርመን በጓደኝነት ሰዎች ይመጣሉ በጓደኛ ይመጣሉ በትውቅ ይመጣሉ ልክ ነው ሰዎች ምንም መንጠታቸው ከፋት የለው ግን ምን ደሚያስተምረው ህይወቱ ምንድነው የትኔ ተማረው ያገልግሉት ሁኔታ ምንድነው ይሄንን አብጠርጥሮ ማወቅ አስፈልጊ ነው ባው ሰዓት ከዚህ ደግሞ አልፎ ዝም ብሎ አሽዋፊና ጠላጅ ከሆነ ደግሞ በዛ ቅጫ ላይ ቶሉ ረጅም መንገድ ሄድ የለበት አንድ አንዲ ሽማግሌዎች ለሁለት ይከፈላሉ ለሶስት ይከፈላሉ ህዝቡ ለሁለት ይከፈላል በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር መቆም ነው ያለብን የጌታ መንፈስ እሚከፋፍለን እሚበታተለን ሳይሆን አንድ ነው የሚያረጋል ጣላት ጣላት ነው በመካከላቸው አለ ኢየሱስ ዘሩን ዘራ እንክርዳድ 
ሊሊ ያያቹ አለ ሊበታተማቹ ፈለጋል እኔ ግን ስለናንተ ማለድኩ አለ እና ለዚህት ነገር ይጠቅማል ወይ የማሰው ሶስ ነገር አንደኛ አንደኛ በፍቅር ቀስ ብሎ ይሄ ልጅ አሁን አገልግሎ ስለአገልግሎት እናወራ ሰህተትና ከፍተት የሚባሉ ነገሮች አሉ ሁለት ልጅነቶች ሰህተት ኤረሲ ነው ከፍተት ግን በሆነ ሁኔታ ክላሪቲ ማጣት በአገልግሎት ላይ ጥራት ተከክለኛ ሆነ አጥልጫ መስጠት አለመቻል ይሄ ልጅ ከፍተት ነው ያለበት ወይስ ሰህተት ነው ያለበት ብሎ መለየጡ ከፍተት ያለባቸው ልጆች ታቀናቸዋል ታስተምራቸዋል አንድ ጓደኛ የነገረኝን ነው ምነግራችሁ አዳርጉ ባይ ነው አዳርጉ ባይ ነው እና ፔንቲኮስታል ቸርች ነው እና እየተጸልይ ይalla እና አገልጋይ መጥቶ በሚስ በተንበረከኩ ሶሽ ላይ ይጸልያል ብዙዎቹ ጋቢ ለብሰዋል እና ጁን ጭኖበት ሲጸልይ ማጸንሽ የተከፈተ ይሆናል ብሎ ይጸልያል ሲጸልይ እየተጸልየለት ሰው ወንድ ነው ቀና ብሎ ሳይው ነብዩን ለእግዚአብሔር የሚስተናው ነገር የለም በኢየሱስ ምን ታይኛለ ማጸልይ ኖር ይችላል አንተ ራስክ አይነት ነገር ነው እንደዚህ አይነት አስማተኛ አገልግሎቶች ናቸው ያሉት ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ማጸልይ ኖር ይችላል ምን ታቀብዳል አይነት ነገር ማለት አንተ ወንድ መሆንህን ተተ ሴት ልትሆን ትችላለ እሱ ተሳሳተ ከሚባል ይቅርታ ከሚል አይቀሱ አንተ ሴት ልትሆን ይመርጣል እና ይሄ የመጀመሪያ ማረሚያው መንገድ ምንድነው ብዬ ነው ማሰብ ስለናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቀን ማወቅና ኮንፊደንስ ነው የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ቃል አይለም አይለም እና አሁን እንደ እግዚአብሔር ባይወርስ ድስና አስተምር ራሱ የሚፈሩ ሰዎች አሉ ቀደም እንዳልከው አይሉም አይለም የሚለምን ዝም ይላሉ ዝም ይላሉ ጠንካራ ትምርት ለዚህ የሚያስተምሩ ሰዎች የሚቃወማሉ ምን አለበት ምን አለበት በማለት ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛ ለራስ እና ለመንጋው ተጠንቀቅ አይደለም ያለው መንጋ መጠበቅ በቅ ሁነተኛ አገልግሎት አምጥተ ማግለ ማስገልገል ስትችል መንገደኛ ምንም ፍሬከርስቲክ ይሆነ መውጫ መግቢያ ይሌለው መጥቶ መጨፈር የለበት መንጋ ላይ በተለይ ነብይ ነኝ የሚል እዛ ነኝ ፍራንክፈርት ማነው ጀርመን ባለፈው መንጨሻ ጊዜ መጣው ጊዜ ይገጠመኝ ነው ምነግር የሆነ ክፍል አገር አልነግርህም ቦታውን የሆነ ክፍል አገር ህጅ ላገለገልስን ወሌላ ከተማ ዛይርኩ በታገልጋይ ያሲዘኛል እና ያኛው ምን ይለው አልዛ ይናገራል ወይ ያሁን የመጣው አገልጋይ ፓስተር ሙሴ ያልከው ይተነበያል ወይ ቃል ብቻ ቆነኛ ማለን ቃል አለው አየው ምን ያርግልኛል እንዚ ድረስ መጥቶ ካልተ ተነ ካልተ ነ በይላል ካላለኝ ሉቃስ ወንጌል ሚለን ኮን እኔ ራስ የሉቃስ ወንጌል ይላልው ዚያል ፕሮብሌሙ እዛው ቸርች ውስጥ ያለው አገልጋይ ያለው አመለካከት ለእግዚአብሔር ቃል sultan ክፍተት አለ የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ሰው ከመቀበል ይልቅ የሚቀባጠረን ሰው የሚፈልግ ሰው አለ ሁነተኛ አገልግሎት ሁሉ ማላልኳችሁ አሉ ምርጥ ምርጥ ሁነተኛ አገልግሎት አሉ ግን የእግዚአብሔር ቃል ከሚነገረው ይልቅ የሚገርመ ስብሉ የሚያሞቀው የሚያገለው ባይፈጸምም ማሳጅ የሚያረጋው ማሳጅ አ አ አ ያለብቻ እንደዚህ የሚያደማ ምቅለስ ነው ይፈልጋል ሶስተኛ አክሽን ያስፈልጋል ወይን ማስ አክሽን ሲሳሳት ጠርታው ቢሮ ላይ ይሄን 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 ነገር መንገር ሰታል አስተካከል የእግዚአብሔር ቃል አይደግፈህም ያደረከው ነገር ጤናማ አይደለም ብሎ ቢኬድ ቸርቹአንም ህዝቡንም ያስከብራል በየነማ ሰው እንግዲህ ተጨማሪ ሐሳብ ደግሞ ያለው ሰው ካለ መናገር ይችላል ዴቭ የኛ ግን ይሄ ነው
በጣም ቆንጆ ነው ተመልሶልኝ አባት እሺ ሄኖክ ሄኖክ መናገርት ይችላል ዳንከ ፓስተር ተባረክ አመሰግናለሁ ፓስተር የኔ እንኳን ጥያቄ ምንድነው አሁን በተነሳው ነገር ላይ ማለት ነውና ማለት አሁን ብዙ ነገር የሆነ እንዴት ነው ውጥን ቁጥ ወጥቷል ገባ ሁሉ ነገር አሁን አንተ ባለፈው እንደውም ስታስተምረን ምንድን ያልከን በቃ ገብተን እንኳን ለመውጣት እንኳን ወንጌል እንኳን ለመስበክ እንኳን በጣም 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 የሚያስቸግር ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና እዚ ማውን ለምሳሌ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አሁን በዩቲዩብ በመናምን ብዙ ነገር ታያለ እና ሰው ከእግዚአብሔር ቃል የበለጠ ይልቅ ወደዚህ አይነት ነገር ነው በቃ በጣም ቴንሽን ይሆነ ያለው ገባ እንደው ሄጂ የሆነ ነገር በነገሩኝ እንደዚህ ባሉኝ እንደዚህ ባሉኝ እንደዚህ ባሉኝ ኦኬ እግዚአብሔር የሚሰራባቸው እግዚአብሔር የሚናገርባቸው ብዙ አገልግሎቶች አሉ ግን ደሞ ከዛ መካከል ደሞ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የማይዋጥልኝ ምንድነው መሰለ ፓስተር አሁን ባለፈውም ዲስከስ እናረግበት የነበረው የቴሌቪዥን ስንትና ስንት ሚሊየን ብር የከፈሉ ገባ የማይሆን ነገር ይናገሩና ያንን ነገር ለመሙላት ብለው የስተት መንገድ ይሄዳሉ ገባ እና ማን ነው ይቅርታ መጥቀቅ ያለበት ገባ በእግዚአብሔር ፊት በማለት መንፈስ ቅዱስ የሚዋሽ አመላ አምላክ አይደለም ገባ እንደ ቃሉም ደግሞ በቃ መንፈስ ቅዱስን እንትን ያደረገ በቃ ማንኛውም ነገር ኃጢያቱ ይሰረዛል ግን በመንፈስ ቅዱስ ላይ እንትን ያደረገ ኃጢያት ይሰራ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር እንትን ያደረገ ኃጢያቱ ፈጽሞ አይሻርም በቃ አይሰሰረ ይላል እና ለኔ ማለት ነው ለኔ አሁን ይሄ የኔ ፐርሰናሊ ነው ፓስተር የሆነ ነገር ሲያደርጉ ስተት ሲሰሩ ንሳ ካልገቡ በቃ ዛጋ ለኔ ብሎክ ነው በቃ ምክንያቱም ይሄ ነገር ያደገ ነው የሚሄደው እና ይሄ ንሳ የሚባለው በእግዚአብሔር ፊትም በሰው ፊትም ንሳ የሚባለው ነገር አንደኛ ጉባኤውን ያነጻል ሁለተኛ ደግሞ ያም ሰውዬ ደግሞ ነገ ከነጎዳ መጥፎ ከሆኑ ለምምዶች ግን ራሱን እየገዛ ይሄዳል እና እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ኢንተርቪ ሲደረጉ ምናምን ምን አያለሁ ያላል ብዙ ጊዜ የሚሉት ምንድነው ማንንም መጥቶ ያናገረን የለም ይላል ለምሳሌ የስተት አስተምሮ ያለባቸው እንደዚህ እንደዚህ ስተት አስተምሮ ያለባቸው እንደዚህ እንደዚህ ፋልሽንት ነው ስተት የሆነ ትንቢት ነው የሚሰጡት ምናምን ይባላል እና የሆነ ሰው ሄዶ ኢንተርቪው በሚያረጋቸው ሰዓት ብዙ ጊዜ አብዛኛዎቹ የሚሉት ምንድነው ማንንም እኛን መጥቶ የሚያናገረን የለም ያናገረንም የለም ይላል ብዙ ጊዜ እና አሁን ማን ነው ማን ነው የሚያናገረው ማን ነው የሚመለስ ማለት ሰው ራሱ እኮ እኛ ከምንም ነገር በላይ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ አለ እርሱ በመጣ ጊዜ ያለለት እግዚአብሔር መንፈስ በቃ እርሱ መንገድን ይመራቸዋል ያስተምራቸዋል ያለው እሱ የሚያስተምርና የሚገስጽ አምላክ ነው ማለት እኛ እንዳንዴ ራሳችንን ቆም ብለን እናይ ከሆነ እግዚአብሔር የሚያስተምርና የሚገስጽ አምላክ ነው ኡነቱንም ደግሞ ያሳየናል ሩቅም ሳንሄድ ማለት ነው እና አሁን ያለው ነገር በቃ ብዙ ነገር እንደዚህ በሆነ በሆነ አይነት መልኩ ሸዋውዶ ለማምለጥ ነው እንጂ በእውነት እኔ ኃጢያት ሰርቻለሁ እኔ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ራሱን በስነ ስርዓቱ አጋልጦ የሚቆም ማን ነው እና እንዴት ነው ሳንዳንድ ጊዜ አምጥተን ገስጸን እንደዚህ አርገን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም አሁን እኮ የትኛው ነው የትኛው ማለት አሁን ነብይ 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 ይባላል እኮ አሁን እኔ ለምሳሌ አሁን አገር ቤት ይሄድ የሆነ ነገር አድርጌ ነብይ ይሆን ይልመጣ ይችላል ወይ ሐዋር ያውኝ ይልመጣ ይችላል ገባ እኔ አንድ ጊዜ ምን አይነት ምስክርነት አይቻለሁ አላቅም እንግዲህ ስሙ ትክክል ከሆንኩኝ መስፍን የሚባል ድሮ አገልግሎት እና ገጠር ለገጠር ይሄዱ ዛፍ እየጫኑ ብዙ የሚመለከበት ይሄ ትልልቅ ዛፎች ላይ ጭንቅላቱን እላ ይወጡና ሁለት ሆኖ ነው የሚሄዱት እና አንደኛው እግር ውስጥ እግር እግር ነው ብለው እግሩን ከላይ ደግሞ ይወጣና ራሱ እንደዚህ የመጨረሻ ቅርንጫፉን ይዘው ይጸልዩበታልና ይገስሱታል ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች ከስራት በቃ ከሰይጣን ከተያዙበት ነገር ይፈታሉ እና ብዙ ቦታ ደግሞ ይሄዱ እነዚህ አካለ ስንኩል ይሆኑ ወይ ደሞ በቃ ቤት ሰበሌላቸው ለነዚህ ለጠንቋዮች አገልግሎት እንዲያገለግሉ በቃ እንዲካድሙ ምናምን ይሄዱና እነሱ ጋር በቃ በስነ ስርዓቱ ጾም ጸሎት ይዘው በራሃ ሆነው ሄደው እዛ እነሱን ያስመልጣሉ ብዙዎች 
ከጌታ ጌታን ይቀበላሉ ማለት ነውና ይሄ ሰውዬ አገልግሎቱ አዲስ አበባ ነው ግን ገጠር ይሄደ ነው የሚያገለግለው ኖርማል ኖርማል ነውና ታሪኩ ሁሉ ያሳዝናል ቤተሰቡ ልጁ ሞቶበት ልጁን እንኳን ቀብሮ የቀበረበትን ቦታ ሄደው ያካባቢው ሰዎች የልጁን አስከሬን አውጥቶ ዛፍ ላይ አንጠልጥሎባቸዋል ማለት መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ ግን ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር አይታ አገልግሎቱን አይታ በስነ ስርዓቱ ሽማግሌዎችና የቤተክርስቲያኑ አባላቶች ሁሉ ተሰብስበው በሐዋርያነት ቀቡት ማለት ነው። እና አንዳንዴ የሆነ ነገር ሰው አሳይን ሲደረግ ከጀርባ የሚመለከት ሰው አለ እግዚአብሔር አለ የሚጀመረ ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች አሉ ከምንም ነገር የበለጠ ለምሳሌ የቤተክርስቲያን መሪዎች ልክ እንደረኛ ናቸው በግ ምንድነው ረኛ ያንዳንዱን የበጉን እንቅስ ቃሴ እንደሚያቀ የበጉን ባህሪ እንደሚያቀ ረኞችም ደግሞ ለዚህ ነገር ያንን ሰው አሳይን ሲያደርጉ እነሱም ሀፊነት አለባቸው ግን የሆነ ቦታ ሄደው ነብይ ተብሎ መጥቶ አይን ከለከሌ ከሌ እንደዚህ እንደዚህ ነው ለኔ እዛ ጋ ነው በቃ የሆነ ነገር ብሎክ ሲያረክ ከእግዚአብሔር ጋራ ያለው ነገር በቃ ኔ ለኔ እዛ ጋ ነው የሚቆመውና ይሄንን ነገር እንት ለማለት ነው ፓስተር አንተስ እንዴት ነው የምታዩ ይሄንን ነገር ማለት በዚህም ነገር ደግሞ እንደዚህ እንትን ብትለን ገባ አንድ አንዴ የሆነ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ብቃወም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አጋጫለሁ ራሳችን በኢሉንታ ነው በተለይ ብዙ ጊዜ ኢሉንታ ነው የሚያጠቃና በተለይ በእኛ ማበረተ ማበረሰብ ውስጥ ያለው አብዛኛው ሰው በኢሉንታ የሚባለው ነገር ነው የሚያጠቃና ውስጣችን ባይቀበለው መንፈስ ቅዱስ ያንን ነገር ብሎክ ብሎክ ቢያረጋው ግን ኢሉንታ የሚባለው ነገር ደግሞ በቃ አንድ አንድ ጊዜ ውስድ ያረጋል እና በዚህ ነገር ላይ እንዴት ነው ፓስተር ዛሬ ዛሬ ያጋጣሚ ካውንስል ቢሮ ሄጀ ነበር እና ይሄን በተመለከተ ስናወራ ነበርና ያው እንደዚህ ሆኖ እንደማይቀጥል እንተዚህም በኋላ አንዳንድ ወሳስ ወሳኝ የሆኑ አቅጣጫዎች እንደሚወስዱ ስሰማ ነበርና ለከነ በጣም የምስማማበት ሀሳብ ምንድነው የተሳሳተ ሰው ይቅርታ መጠይቅ አለበት ንስሐ መግባት አለበት እንጂ ማጻንሽ የተከፈተ ነው ብሎ ተናግሮ ለወንድ ልጅ ወንድ መሆኑ ሲያስብ እኔ እኮ ነብይ ነኝ ብሎ ከሚከራከር ከሆነ ጭፍን ነው ወይደው በሌላ ነገር ታይዟል ማለት ነው እና ንስሐና ይቅርታ ምትሏን ቃል በጣም ወስጃታለሁ ትክክለኛ ነገር ነው መደረግ አለበት በየነ ማስበውና አሁን አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ወደዚ አይ አይከድ ማንዳኖች የመር ይቅርታ እንዲጠይቁ የሚያስገድዱ አسرራሮች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ንስሐ የሚገቡበት ሁኔታ አለና እኔ ከሄኖ ከመጣው ሐሳብ ጋር መቶ መቶ ነው መስማማው ሊደረግ የሚገባል በቃ ግድ ነው በየነ ማስበው ቤቲስ የምጨረሻ እናርግና እስቲ ምን ሰይናለሽ እሺ ፓስተር ይሄ በመካከለ አስተጥፈይ ነበር እንግዲህ ተጠይቆ እንደሆነ ባላቀ መጠየቅ መፈልገው እንድነው ነው እንደ ጥያቄ እንዴት አይፈልገው ነው ከሄረሲውም ከሰታቹ ባለፈ ሞርጥ ያቄ ቢሆንብኝ አንድ ነገር አለ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻርም ስናየው ማለት ነው ምንድነው ጥያቄ የሚሆንብሽ ለካልከኝ የህይወት ጥራትን በሚመለከት አይነው አንድ ነገር አውቃለሁ የእግዚአብሔር ቃል ሚለው እግዚአብሔር ስለሚሰጠው የጸጋ አስተውታ አይጸጸት ተሚለ በዛ ምን አለው ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደዚህ ሚል አለ ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ልናየው አንችል ለሚለው በቅድስና ህይወት ባልተገኘበት ማንነት ከእግዚአብሔር ሰምቻለሁ የሚለኝን ሰው እንዴት ነው የሚሰማው ሪሊ ከእግዚአብሔር ነው የሰማው ወይስ ከሌላ ዓለም ነው የሰማው ወይስ የስጋው ምኞት ነው የሚያገኝ ይሄ ነገር ሞር እንድናየው ፈልጋለሁ ቢኮዝ ሰው እንደፈለገ ዝሙት ያደረገ ሰው እንደፈለገ ብር እየሰረቀ አልፎ ተርፎ ሰው እንደፈለገ ያው ወደ ኋላ ወደ እንግዲህ ቀርብ ጊዜ ስለመጣ ብዙ ነገር አቃለሁ ሰው ስከማስገደል ድረስ የሚደርሱ ነቢያቶች አሉ። ናው ዴስ ለምን ተቃወምከኝ ብለው ሰው ለማስገደልም ይሮጡ ሰዎች አሉ። 
እንደዚህ አይነት ሰዎች ምስባኩን ይዘውት እየተናገሩ እኔ ሄጄ እኔ ሪል መልክት እንኳን ቢነግረኝ እኔ አሮን ነው እንዴት አንድ እንደመቀበለው አላቀ because he was to was sanyinat allo aw the end of the day mizabher beliju be christos jesus jaji derregallu aw ala wokwachu mi balallu aw gin ahun lay ballo kuleta nanyen sewoch indet naw wentin min nadergacho malet indet naw evaluate evaluate min nadergacho yale qiddis na gizaber min maytachin period period betta arat naqib lela tiyaqi yellom na enezi sewoch bindefellegu yewochu defellegu yegebu gin እግዚአብሔር ስራችን ታ እግዚአብሔር ዲላሃል ዲሊሻል ቢሉ ኦኔ አይ ዶንት ኖ አይ ዶንት ኖ ኔ ኔ ኔ ለኔ ተብደኛልና ይሄንን እንዴት አይዋለ ከህይወት ጥራት ጋር በሚመለከት በተክርስቲያን በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ወድቃለች ብለ ልካለን አዎ ወድቃለች ግን እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ማስቆም ስንቻለው እንዴትስ ነው ማረቅም ይቻለው አሁን ወንድሜ ሲናገር ነበር ንስሃግቡ ንስሃግቡ ብለ ብትናገር ደኔ ትስዴ በር ላይ ነው ጋር ቢጠብቃል is always malet kullachenum minnaqaw no litidebeddem gar bitabqal wulitidedder we shibut imazezibahal bizukko minnaqacho wadajochachin ikwallu tagitaw ko makina ust beshibut kazi wale yezin so tanasa sin tanasa zet bitanasa ngellahallen yetebale security danennetoch allacho ko agelgewoch allu betekrist edejikko mitun ustko yemengis mesra betoch ustko firdi bet ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ኮ ሰዎች ገዘብ እየከፈሉ ኮ በተጨበረበረ ደረስ በተጨበረበረ ማሐተብ በተጨበረበረ ሄድሌ ቻርኮ ለሰዎች ኮ የማስራይ ደብዳቤ የሚያወጡ ናቸው ተቃውሞአቸው ተቃውሞአቸው እንደውና እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ምናያቸው ሪሊ እነዚህ ሰዎች ወንጌልን ይዘው ያገለብሉ ነው ወይ ቢኮዝ ወንጌል መሰደድ አለበት መጽሐፍ ቅዱስ ደሞ ሚናገረው እግዚአብሔርን ሊመስሉ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ነው የሚለው እነዚህ ሰዎች ግን ያሳደዳሉ እንጂ አይሰደዱ ሪያሊቲው ይሄ ነው ራሳቸውን በቦዲጋርድ ያስጠብቃሉ እንጂ ወደ ህዝብ አይቀላቀሉም እንደው ምን እንደዚህ ላልለው እግዚአብሔርን ለህዝቡ ሩቅ አድርጎ የሚያሳዩ አገልግሎት ናቸው ነው ቢኮዝ ኢየሱስ ክርስቶስ በህዝብ መካከል ይሄድ ነበር ይነካ ነበር ቸች ይደረግ ነበር እነዚህ አገልግሎት አይነኩም ጸጋ ካል ክላራቻ አንጸልጥሎ አስቀምጧል እና እንዴት ነው የህይወት ጥራትን በሚመለከት እንዴት ነው የምናየው የሚለው ነገር ለኔ ጥያቄ አለ ጌታ አምላክ ይባርካችሁ አሜን ቤትዬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ጥያቄሽን እዚህ ጋር መመዘኛ የነቢያት ህይወት እና አገልግሎት መመዘኛ የሚለው ላይ አስቀምጨብታለሁ ምናልባት እንዳልሽው ዙሙ አሶጥቶሽ ስለነበረ ይሰማሽኛል መሰለኝም ምን ይላል ሐመርሃ የነብዩን ህይወት መመልከት ነው ይላል አገልግሎታቸውን ብቻ ሳይሆን ባህሪያቸውን ኑራቸውን መመርመር ያስፈልጋል አገልግሎት የሚጀምረው ከአገልጋዩ ህይወት ነው ይላል አይሽ ስለዚህ ህይወቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር አገልግሎቱን ይነግረኛል እንደዛም ሆኖ በመካከላችን በአማኞች መካከላ ያለ ክብ ከፈፈላ አለ እኔ ባህሪው ምን ያደርግልኛል ጸጋውን መፈልገው ደግሞ ሚሉ አሉ ጸጋውን መፈልገው ኑሮ ቤቱ ህይወቱ እኔ ላይ ገደኝ ሚሉ አሉ ሮንግ ነው ስተት ነው ስተት ነው የመድረክ ላይ አገልግሉት በማይታየው ህይወት ውስጥ ይታጀባል የነብይነት አገልግሉት በማይታየው ህይወት ውስጥ ይታጀባል በቅድስና ይታጀባል በጤናማ ክርስቲያናዊ ምሳሌነት ይታጀባል አገልግሎቱ ሙሉ የሚያደርገው ይሄ ነው አለ በለዚያ ግን ህይወት የሌለበት አገልግሎት ብቻ ከሆነ አልቀበለው አልቀበለው ሊቀበለው ይችላል አይደለም አልቀበለው በፍጹ ለምን በምን መንፈስ እንደሚናገር ስለማላውቅ እና የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እኮ አስተኛ አስተኛን እኮ በአዲስ ኪዳን አስተኛ የሚያስብለው ኑሮም ነው ህይወቱም ነው ጤናማ ህይወት ካል ኖረ አገልግሎቱ በዚህ መልኩ ተቀባይነት አይኖረው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መመዘኛዎቹ ማየት ማስፈልጊ ነው አንብቧቸው መመዘኛዎቹን አስቀምጨላችሁ አለሁይ ጥሩ ነገር ጠብነ ያነሳሻቸው ጌታን ያከብራል ወይስ አከብረው ይያገልጋይ ራሱን ነው የሚያከብረው ወይስ ጌታን ነው የሚያከብረው የሚለው ነጥብ ወሳይ ጌታ ኢየሱስን ለማክበር ተጠርተናል 
በረዳን መጠን ጌታ ስሙን እና አገልግሎቱን ጌታን ማክበር አስፈልጊ ነው ሰሚት ማረግ አስፈልጊ ነው መታዘዝ አስፈልጊ ነው እሱ ማክበር አስፈልጊ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር አማይሁን ሆነ ሰልፍ ፕሮሞተር ወይንም ራሳቸውን የሚወዱና የሚያከብሩ ሰዎች ከሆነን ለጥለት ለጥላት አተላልፈን የተሰጠ ሰዎች ነን ማለት ነው እንጂ የሆነተኛ አገልግሎት ግቡ ክርስቶስ ኢየሱስን ማክበር ማግነን ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳሹ ዴቭ እና ስንዱ ማን ማዚ አርፍዳችሁን የገባችሁት አይ ቲንክ ቀደም ስዳዊት ሲነገር የነበር ኢሳ ተቆጣጣሩ ትንሽ ተምታጣዋል መሰለኝ ስለዚህ የሚቀጥለው አርብ ነው ሐሙስ ላይ ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ እናረጋዋለን ትንሽ ማጠቃለያ ስላልን እስከ መቼ ድረስ እንደሆነ አላቀም እንግዲህ የሁለት ሰዓት ልዩነት እንደም የሚኖረ አንድ ሰዓት ዘይ ዘይት ነው የገባሁት ማለት ነው አዎ አውኬ ኦይ ቬሪ ሶሪ ለዛ ነው ዳይት ነገሬ ዳይት ነገሬ አይ ጥሩ ነው ዘጌታን ገብተን ነው እንዴ አምልጦ ነው ማለት ነው አ ዘጌታችሁ እኮ ንገባችሁት እኛ ልንጨርስ ነው ኦ ማይ ጋድ እኛ እኔ ደሞ በሰዓት የገበው ይከሰራ ተጣድፍ ነው እንጂ አ አ አደል ዳይት አ ወነት ነው ትንሽ የኛው አሁን እዚህ አንድ ሰዓት ወደ ኋላ ነው ያደረግ ነው ወደ ወደናንተ ጋር ሙ ሲሆን ምንድነው የሚባለው ሁለት ሰዓት ግነት ይኖራል ሁለት ሰዓት ያው ዲስታንስ አለው ስለዚህ ቀድመ ለዚህ ምንድነው አሁን አረንጂ ለማድረግ እንደነችል ሌላ ቀን በኢትዮጵያ ሶስት ተኩል መንገበው ውጪ ደግሞ አውሮፓ ደግሞ ያላችሁት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው አንድ ሰዓት ተኩል 19 ተኩላ ስለዚህ አሁንኛ አራት ሰዓት ባረግላችሁ ሁለት ሰዓት ተገባላችሁ ማለት ነው በእናንተ አው ስለዚህ አርብ ማን ሐሙስ አራት ሰዓት በእኛ እናረጋዋለን በእናንተ ሁለት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው ተራሩጣችሁ ከመግባት በቀስ እስከ ሁለት ሰዓት መግባት ትችላላችሁ ብዬ ተስፋ አደጋለሁ 30 ደቂቃ ጨምርላችሁ አለ ባሰሪ በዛው የኛም አሜሪካንም ሁሉ ይቀየራል ስለዚህ ቼክ አረጋሃለሁ ሰኞለታ ማለት ነው ዝም ብዬ በኢትዮጵያው ላይ አዘ ኢትዮጵያው 60 ሰዓት ማለት ነው ምንገባው 4 ሰዓት የ4 ሰዓት እና ምሽት 4 ሰዓት ማለት ነው አዎ ኦኬ በቃ ሱን ቼክ ላልገባው እሺ ሱን ቼክ አቤስ ተፈልጋለሽ በእና አንተ 60 ሰዓት ነው ፓስተር ይ አሁን በእኛ ለ5 ሰዓት ሩ ጉዳይ ነው ኦኬ አዎ ምን ሆነሽ አልማዚህ ድምጽሽ ደምጽ የተሰቀተል ዛሬ ፓስተር የሰሙን ትንሽ አሞይ ነበር አይዙሽ አይዙሽ ስለዚህ ሰዓታችንን አልቋል አም ሶሪ በጣም ዴቭ ስለአየው ስለአየው ደስ ብሎኛል ማዚየ በመግባት ሲ ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም ወዳችሁ በጣም ጥሩ ኳሊቲ ነገር ስትናገሩ ብዙ ጊዜ ስለምሰማ ደስ ይለኛል አርብለት ማንሁ አርብ አርብላለሁ አሞስ አሞስ አሞስለት ወንጌላዊ መጋቢና አስተማሪ ቢሆን ዶክተር ይርዳው ጋር እናወራለን ብዬ ነበር ያሰብኩት ዶክተር ይርዳው ያጋጣሚ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል እና ፍላይት ላይ ነው ሆኖ ስለአለኝ አርብለት ኡ አሙስ አርብዚ ክላስ አለ ለዛክ ሆኖ አዲስ አበባ አሰኙን አርብ ነው ክላሳችንና ተምታቶ ቢኖ ይቅርታ አርጉልኝ አሙስ አሙስ ማስተማር ሰው አይችልም ማለት ነው ሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ኮርስ ነው ምንጀምረው ያው ልንጨርስ ነው ማሳሰቢያ ይኖረናል ማሳሰቢያ ምንድነው ይሄኛውን አድቫንስ ኮርስ አድቫንስ ዲፕሎማውን በ10 ኮርስ መጨረስ የምትፈልጉ ተማሪዎች ሰርተፍኬታቸውን ይዘጋጅላችኋል ማለት ነው ልንጨርስ ነው መመረቂያ መመረቂያ ሰርተፍኬት መዋጮ ብቻ ነው የምታረጉት ትንሽ ብዙ ነገሮች ስለተቀያየሩና ስለጨመረ ኢንትረስት ኮናችሁ ደስተኛ ኮናችሁ በዛ እንድታገዙኝ ይፈልጋል ነው 
እንትም ሰርቲፊኬታችሁን ማሳተሚያ ማለት ነው አይ ትምርቱን እንጭን ቀጥላለን የምትሉ ደሞ ተማሪዎች ከፈልጋችሁ ተመርቃችሁ መቀጠልት ይችላልላችሁ ሙሉ ዲፕሎማ ማድረግን ፈልጋለን ሙሉ ዲፕሎማ ካሪኩለሙ ሰርቻለሁ እና አዲስ ምዝገባ እናደርጋለን ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ 12 ኮርስ ተወስዱ ሙሉ ዲፕሎማ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ማስተቀያ ነግራለሁ እንግዲያቄ ያለው ሰው እንግዲህ በግል ደግሞ ሊጽፍልኝ ይችላል ዴቭ ጸሎት አርግልንና ዳዊት ኪሮስ ዳዊት ኪሮስ ጸሎት አርግልንና ባርከህን እንጨርሳለን ኦኬ ተመረቀን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው አዎ አዎ ሰርቲፊኬታችሁን ልክላችኋለሁ ከዛ ደግሞ ለአድቫንስ ለሙሉ ዲፕሎማው እንቀጥላለን እንደ አዲስ ምዝገባ አርገን ኦኬ አገዝ ያልከው ግን ብዙ አልገባኝ ምን ምን እንዴታ ሰርቲፊኬት የሚሆን ማለት ሰርቲፊኬት ሰርቲፊኬታችሁን እዚ ለማሰራት ህትመት ስለሆነ ማታይት ማሰራት ኦኬ ከከፍያ ያስፈልጋልና እኔ በሲምፕል ለማሰራት ነበር ብዙ ነገር ስለተቀያየረ ተወዷል አይ ሰርቲፊኬታችሁን ለማሰራት ችግር የለበት ብር ብታግዙኝ ጥሩ ነው እየነው አ እና ማውንቱን አማውንቱን ጽፈላችኋለሁ ያችን ብታግዙን በቃ የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ባይብይ ነው እንደይኖቹ መናግራለሁኝ ለለጠፋውለሁ ጽፈላችኋለሁ ጥሩ ተባረኩልኝ በቃ ጸልየን እንጨርስሽ ኢንሻአላ ዛብየር አባታችን አመሰግናለሁ የም ያንተ ምህረት ነው ለዛሬ የነበረ ትምህርትም በዚህ ተማሪዎች ላይ በልባቸው የሰፈረ ነገር እንዳለ አቋለሁ እኛም ዘገይተን የመጣነው ሰምተን እንደነሱ እንደሚገባን እንደምንማር አንተ እንደምታገዘን አምናለሁ አሁንም እዛብየር ሆይ ያንን ትምህርት የምታስጨርሰን አንተ ነህ የምን ከዚህም የምንቀጥለው እዚያ ባንተ ዘንድ ነው በሁሉ ነገር አንተ ስለምታገዘን አመሰግናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለፓስተር ሙሴ በሁሉ እንደተደግፈው ጸልያለሁ ቅድሚያው አንተ እንድትሄድ የፈለገው ነገር ሁሉ አንተ እንድትሰራለህ ጸልያለሁ እዚህ ያለው ተማሪዎችም የሆነ ነገር ችግር ካላቸው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ችግራችሁ እንታይ አምላክ ሰሆንክ ስለ ምህረት አመሰግናለሁ ማዚም ያ ጤናዋ ሊስተካከል ጸልያለሁ አሜን ነስ ሁሉ ጤናው እንደነበረ እንዲሆን ባክ ቱ ኖርማል እንዲሆን ጸልያለሁ እዚህም በማክላችን ላይ የሆነ ሰው የታመመ የተሸገረ በየሆነ ሁኔታ ያለ እንደሆነ አንተ ምህረት ብዙ ነውና አሁን ምህረትን ስለምታደርግ አጸልያለሁ አመሰግናለሁ እዛብየር ሆይ ስለዚህ ምሽ ተመስገን ስለነበረ ጊዜ ተመስገን ስለ ምህረትም ተመስገን ማክሰኞ ደሞ እንደ ፍቃድ አሙስ እንደ ፍቃድ እንደገናኛለሁ አንተም ተረዳናለ እዛብየር ሆይ ሁሉ ሰው በያለበት ቦታ ያንተ ምህረትና ያንተ መንፈስ በደንብ አጥቦ ይንጣፍጭ በሁሉም ነገር አንተ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ሄኖክ ወንድሜ ናቲ ሚክያስ አዲስ የቢ ክላስ ተማሪዎች ስለሆናችሁ እናንተ በያልተማራችሁትን ኮርሶች ተማራላችሁ ከአዲስ ተማሪዎች ጋር እንቀጠላለን ይሄ ማስተዋቂያ የሚያመለክታችሁ ማለት ነው ለሌሎቻችሁ ግን ያው እየጨረሰን ስለሆነ እንድታስቡበት ለማለት ነው መቀጠልም ትፈልጉና መቀጠልም ማትፈልጉ እንድታሳውቁ ለማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሐሙስ በኢትዮጵያ አራሳት እንገናኛለን ደና ደሩ አሜን እኔ ቀጣይ ነኝ ፓስተር እሺ እኔም ከፋይ እሺ ተባረክ 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 ተባረክ